。原名赖彩双的赖彩云，曾是云数贸创办人张健的得力助手。他曾协助制成未来世界首富的张健，在马来西亚推动云数贸金字塔传销活动而广为人知。然而，云数贸在二零一四年被我国贸易及消费人事务部列为非法公司后，张健便潜逃到泰国，并在二零一四年被泰国执法单位逮捕。而当时赖彩云成为了张健的发言人。那么，这期小南就带大家了解满星云集团究竟是什么。Hello， 大家好，我是眉毛与智慧冰中的小南。满星云集团成立于二零一四年，由拿督赖彩云领导，是一家在专属的会员系统上运营，在其业务范围内建立领导力、信任和创新之上的跨国电子商务公司，以庞大人脉会员为基础，再搭配商业策略和巨大的购买潜力，并且于经济体的八个主要领域上发展。而这八个主要领域呢，是指电讯。房地产、科技、金融、娱乐、航空、酒店以及餐饮。简单来说，就是公众通过版星云集团提供了这个平台购物，并由其公司提供物流运作，把所买的这个物品呢送去购物者家。此外，满星云集团还以激发生命为初衷，去打造经济条件，从改变消费者在网上购物的方式，到发展成为旅游热点的马来西亚，满星云与一些世界领先的公司达成合作，以塑造良好经济，激发人们生活。通过数字货币 MSD 以及智能启用售货、投资商品等，搭配类似网购的方式，让会员加入并投资赚钱。当时的满星云集团内部推行两项主要计划，即会员计划和投资计划。那么这两项计划究竟是什么呢？根据资料显示，满星云会员计划是可以支付六十令吉会员费，并购买五十令吉的券，然后就可以参与投资计划。这投资计划也是一样，需要支付六十令吉会员费，并购买五千令吉的这个券。参与者可以购买的券呢，并没有上限，而这些会员。获得好处就是通过介绍新会员而得到赞助奖金、奖金和配对奖金。二零一七年七月二十八日，拿督赖彩云被马来西亚贸销部执法单位调查。赖彩云曾表示，其集团是类似网购的事业，并非所说的金钱游戏。他还说，旗下的公司进行的都是实体经济结构的生意。可是事后，他却被控告非法传销金字塔、金钱推广的活动。那么，为什么满星云会突然遭到这样的控诉呢？接下来，我们把时间拉回到二零一七年，当时的行动党贾东区国会议员林立英带着一群中国人到满星云集团公司以及国家银行外面，拉上横幅抗议示威。他们控诉满星云集团夺取了受害者的钱财，这样的做法顿时让满星云集团公司形象大大受损。因此，拿督赖彩云当时立即起诉林立英诽谤以及恶意诬告。而当时林立英的政治秘书尤家豪则回应：“法庭见。”他们打算法庭上见真章。赖彩云则表示，这样的控告，从而导致调查执法单位对他的公司产生了偏见。根据新闻报道，在二零一九年八月二日之前就涉及这个非法传销金字塔推广活动的拿督赖彩云，一再被控三项洗黑钱罪行。分别是二零一六年六月六日至二零一七年一月九日通过大城堡大众银行洗钱，二零一七年一月三日至二零一七年六月十六日通过宏图元马来西亚银行洗钱，以及二零一八年五月五日至二零一八年七月二十四日通过敦伊斯麦花园共产银行洗钱。按照满星云集团的说法，满星云集团被贸销部查出来自四个国家大约十万左右的不同货币啊。赖彩云还表示，实情并不是像坊间谣传那样查获四千万的数额，他极力否认这些指控。此外，在调查期间，赖彩云还澄清自己没有像传闻那样人间消失，而且只有十五个公司户口被冻结，并非四千多个户口。然而，根据报道，满星云集团涉嫌非法。推广直销计划是因为并没有执照执行而被控上法庭。
。在网络上则流传了一张满星云集团创办人拿督赖彩云和大企业家们的合照。在这些事件中，当中的七大企业公司负责人表明自己并不是满星云计划的同盟和金主，更否认自己不是满星云集团的一份子。甚至大部分人都表示，那只是网络打手散播的不实消息。不但如此，那些受害的公司要求网络打手通过正规的媒体公开道歉，否则他们将会以诽谤罪追究。2020年9月1日，满星云集团因为推广金字塔金钱游戏被判三项罪名成立，罚款900万令吉作为处分。当时，满星云集团被提供的三项罪名分别是推广金字塔金钱游戏、非法进行直销活动和洗黑钱。贸销部代表律师陈秀康在当时表示。法庭需要重罚被告，以传达贸销部非常注重满星云公司的罪行。这不只是给这家公司一个教训，更是对其他同样推广这个金字塔游戏的公司做出警告，以此来显现贸销部的杀一儆百。然而，经过一连串的纷纷扰扰，满星云集团 Moon Space 创办人拿督斯里赖彩云，却在审判结果出炉的同年，以香港亚洲电视非执行董事兼联席主席身份，现身这个2019年亚洲小姐总决赛的记者会，因此引起许多人的关注。亚洲电视在二零一九年十二月二十三日召开记者会，是为了宣传二零一九亚洲小姐总决赛，不料却同时宣布香港艺人林文龙成为其副总裁，成了香港媒体的重点娱乐新闻。然而，在香港媒体上载有关新闻和照片后，同场亮相的赖彩云则吸引了马来西亚媒体的目光。原来，早在举办记者会的一个星期前，亚洲电视控股已经公布委任赖彩云为非执行董事兼该公司的联席主席，由二零一九年十二月二十日起生效。不但如此，根据亚视香港交所的报备文件，赖彩云有权享有董事酬金，每年九十六万港元。任期两年的。至于被委任为副总裁的香港艺人林文龙被问到是否获重金礼聘，他笑说：“赖总不会刻薄员工以及朋友，并且还夸赞赖彩云是个体谅身边朋友及员工的人。加上与赖彩云原本就是好朋友，在经过谨慎的考虑之后，应对方的邀请，才担任副总裁一职。”好的，这期满星云案件就先说到这里了。有一句老话说啊，谨慎能补千秋残，小心使得万年穿。所以做什么事情啊，都要谨慎三思，这样才能减低风险，以及避免因一时的冲动而人财两失哦。二零一九年九月十日晚上八点半左右，新加坡警方接到通报，并且于郑瑞露某座祖屋单位里发现了一具小孩的遗体。这起案件被称为新加坡郑瑞露铁锅主尸案，死者被证实是年仅两岁半的小女童。究竟是谁残忍地迫害这位年幼可爱的小女童呢？